den, in der Mitte der, der, des, ähm, der Brustwirbelsäule, das wird, äh, hat mit dem Lebenswind zu tun, so wird das genannt, also dass Leute sehr, sehr viele Probleme in ihrem Leben haben. Tibetan, das ist damit auch. it called Soklung, no? Soklung or Ninglung. In Tibetan, they normally use people a lot. When it happens, then you feel very unhappy things and like very, uh, some kind of like depression or a very anger and things like that, you know, all makes from the, this wind imbalance can make. Also diese, diese wind imbalance, gerade wenn die hier spürbar ist, ist auch, gibt sehr viele Probleme im Leben, die Leute haben, also auch Depressionen oder sich unglücklich fühlen. And also that makes that also effect on the our your eye. Sometimes they say in text that say your eye people eye is more like very looking very different. Sometimes in text they talks it's like your eye look like rabbit's eye or something like that. No? Mm. That uh, eye you can see eye and that when this wind imbalance. Und wenn diese Windimbalance, also diese Lebenswindimbalance besteht, dann kann man das manchmal auch in den Augen sehen von Leuten. Das wird Kaninchenaugen genannt. Da, da sehen die Augen sehr, sehr anders aus als normal. And uh, when normally, when you are more uncomfortable, when you have wind imbalance, when you are uh, completely un, not eaten, empty stomach before eating, you know, and uh, Morning time, early morning time, and the evening, late evening time, you feel un more uncomfortable. Und normalerweise ist es so, dass man äh, mit einer Windimbalance ähm, insbesondere die Probleme spürt, wenn man, äh, wenn man einen leeren Magen hat, also wenn man nichts gegessen hat. Und auch äh, morgens früh oder abends spät macht sich das sehr bemerkbar. And uh, sometimes then just after eating that you feel better or comfortable. More. Some people, they have naturally, they have no very, if they don't eat and they get very irritated or tense like that, that also wind problem. Und also da kann man zum Beispiel, für manche Leute ist das so, dass sie, äh, wenn sie, äh, dass sie ganz unruhig und verstört sind, wenn sie nicht gegessen haben und das kann dann, wenn man gegessen hat, kann das dann besser werden, dann fühlt man sich besser. And uh, treatment, now we know that what is the cause what symptom comes in the body everybody feels like maybe i also have it. <laughs> like this. und jetzt haben wir eben die die ursachen gesehen und auch die symptome gesehen jetzt fühlt sich vielleicht jeder als ob das uns auch betrifft jetzt kommen wir zur behandlung but that is also one when we are studying also when they talks about any sickness <coughs> sometimes you feel all sickness you have but it's not true that is <laughs> Aber das ist auch so, wenn man, wenn man das studiert, dann über jede Krankheit, die gesprochen wird, über die gesprochen wird, denkt man, oh ja, das habe ich auch, das habe ich auch, aber das ist nicht immer unbedingt so. But, uh, wind, everybody has little, little, I think. Aber mit dem Windelement, dass das verstört ist, das ist sehr, sehr häufig der Fall. Insofern haben wir da alle was von. And especially in the, these times, maybe, in, in, what in Tibetan we call not so good, Tibetan Buddhism and Hindu, they think not good time coming, no more, more worse time coming. Maybe it's wind is some way that more influence, uh, disturb, I think. Mm. Und vielleicht ist insbesondere in dieser Zeit, sowohl im Tibetischen wie auch in der, im Hinduismus wird jetzt diese Zeit als eine benannt, die nicht so gut ist, dass es schlimmer, dass alles schlimmer wird. Und da ist vielleicht diese Verstörung des Windes, ist da sehr typisch für. Like, uh, His Holiness Dalai Lama say outside we develop so well, no? But sometimes inner our emotion and things are getting more strong and more rough. Yeah. Uh, wie seine Heiligkeit der Dalai Lama auch gesagt hat, dass wir auf der äußeren Ebene haben wir so viel Entwicklung in, in der Welt jetzt, aber innerlich in unseren Emotionen halten wir da nicht unbedingt mit und alles wird rauer und schwieriger. I also feel that seems uh, Uh, that way, no, because many, many uh, emotion and things are getting very, like, uh, really rough, no, it's really coming out or something like strong. Yeah. Ja, und äh, so geht es mir auch. Also ich denke, das ist auch, ich denke auch, das ist so, denn viele Emotionen äh, sind jetzt häufig sehr stark und sehr rau und kommen raus auf eine, auf eine harte Weise. 
that makes also in Tibetan medicine there we have uh, some medicines like to detoxify no some medicine they some mineral has a poison but they like you like 100 years ago if we have to make uh, detoxify clean for one time now we have to do it three times sometime mm. long more stronger no mm. there's poisons are more strong it's uh, dependent each other also like this es gibt auch äh, in der tibetischen medizin manche medizin die entgiftet und also der, äh, und die wurden normalerweise einmal angewendet und haben dann das ganze gift aus dem körper geschwemmt und die müssen manchmal jetzt dreimal angewendet werden weil das gift einfach so viel stärker ist medicine minerals things Uh, yeah. Did you say it? Uh, yeah, yeah. Uh, mineral and things when we have to detoxify. Medicine, I said. Yeah, oh, medicine. yeah, yeah, I said okay, that. Okay, okay. Yeah. So, also <laughs> Mineralien, uh, die in der Medizin drin sind, die uh, entgiften. Yeah. Okay. And now we try to understand what we can do for Lung, no, ourselves. Also jetzt uh, gucken wir uns an, was wir selber für uh, Lung machen können. And normally that now Post all, all you know that what causes are things that you should avoid that not to, to repeat again no not add then it will imbalance to try to uh, avoid that things are important also jetzt haben wir uns die ursachen angesehen zuallererst ist es dann gut zu versuchen diese ursachen zu vermeiden damit man das ganze nicht schlimmer macht and one easiest things to for to do for wind is wind is to make balance oil is the best thing that if you do oil massage or things like apply oil in the body and especially the in tantra they say sesame oil is the one of the best against the wind imbalance und äh, insbesondere was angewendet wird für ein, eine imbalance im windelement ist öl also sowohl innerlich als auch äußerlich als massage und da wird in den tantras insbesondere sesamöl erwähnt and that is especially uh, is a part is your head no top of the head and generally not on the hair more in the inside the head and the hand and the leg this kind of and especially the if you massage this four point of the leg and hand make oil uh, just apply oil that can make you calm a little bit and wind goes down so here and feet Feet and hands. Like, yes, but all, you can do it all, but more massage on these things. Yeah. Also, und die Punkte, die da erwähnt werden, ist insbesondere oben auf dem Kopf, also nicht die Haare, sondern wirklich die Kopfhaut, dass man da einmassiert und das, man kann überall das anwenden, aber die anderen Punkte, die auch erwähnt werden, sind die Handflächen und auch an den Füßen dasselbe, die, die, das Weiche an den Füßen. And especially if you can make massage oil yourself is not that difficult no you here you can buy this mustard powder everywhere or you can make mustard powder and mix with the warm oil that massage uh, what powder mu mustard muscat 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 okay that is uh, against the wind very good und äh, man kann auch das öl selber machen also da kann man äh, da kann man auch muskat reinmischen das ist sehr gut dafür für das äh, windelement and here is written down i think in some some people they even use but that is smell strong no if you <laughs> use the garlic or something with the oil that is written down i did not remember when it i that is uh, also they use it i saw in india and somewhere but that smells strong no but that is also helpful i und äh, man kann auch äh, das öl mit knoblauch mischen das riecht natürlich sehr stark und äh, das kann mich jetzt nicht daran erinnern dass mir das aufgefallen ist in indien aber das ist natürlich wahr das äh, riecht stark and uh, and uh, second thing is yourself you can do to make wind down or balance uh, soup i think a warm soup in tibet they normally they make soup many different kind of soup but if you are non veg you can make like a bone soup even in text they talks about the ox tail soup no that mm. kind of bone soup that kind of bone soup with the little garlic or onion or um, uh, mustard and if you add and salt and if possible if you add also some barley uh, samba no that kind of light soup if you take that warm soup in morning or evening if you have a lung problem that will really make you uh, calm down and can get well sleep like that und äh, was auch empfohlen wird ist dass man heiße suppe isst äh, 
Und äh, da wird also, wenn man nicht vegetarisch ist, da kann man Knochenmarksuppe oder Ochsenschwanzsuppe wird da empfohlen, auch mit äh, Zwiebeln und äh, Salz und Knoblauch. Und ähm, äh, dass man die morgens und abends isst. Was war noch? Irgendwas habe ich vergessen. Nee, ich ich habe mich so ähm, vorgestellt, die Ochsenschwanz zu finden hier in Deutschland. Ach, so gibt es, äh, gab es früher, gab es so Ochsenschwanz. So oxtail soup, is, it used to, they used to have it here, it was quite common, but now yeah, not anymore. Yeah, that in Tibetan medical text also says that it's good for wind. Yeah. Also because it's very, had strong nutrition power, I think. Yeah, also it's is very nahrhaft and auch die Wärme hilft einem. And if you are vegetarian, then if you just make vegetable with a little garlic and onion and muscat and that all, also good. Und wenn man vegetarisch ist, dann kann man auch einfach äh, ein paar, eine Gemüsesuppe machen mit Zwiebeln, äh, mit Knoblauch und mit Muskat. Das hilft auch. And uh, also if you are if you are not monk or you have no uh, vow to not to drink alcohol, otherwise in Tibet here is too many different alcohols, but I don't know. In Tibet used to only have a chang, no chang. What is Chang is the wine, or I don't know exactly. <laughs> they, they make it warm and mix make soup of that. Also, uh, they're good. Mir ist jetzt gerade noch für der Suppe eben eingefallen, dass er auch Gerste <coughs> erwähnt hat, ein bisschen äh, Zampa da rein zu tun. Aber ähm, äh, wenn man nicht Mönch oder Nonne ist, dann ist äh, etwas Alkohol auch gut, also Wein oder so, oder eben wie in Tibet äh, gibt es Chang, das ist ja auch ein. Gerstenbier, das ist ein warmes, sehr lecker. Sehr I like chunk, I just said it's very nice chunk. Okay. <laughs> very nice. Good formation. <laughs> yes. <laughs> yes. Uh, normally, uh, everything, it, if you take it in the limit or things, no? Uh, yeah. And we say everything, all, all, whatever. Uh, things are in the earth are medicine if you take it properly. When man uh, Dingen im Maße nimmt, dann ist alles in der er was ist, was die Erde uns gibt, ist alles uh, Medizin. So wird gesagt auch. And uh, then other uh, very easy thing is uh, the uh, warm comp compression. No, it's written down here. That I was thinking. Huh? Mm. Compre warm compresses, compresses yeah, compresses. Mm -hmm. That is, uh, we had an extra paper for that. I was thinking maybe if I can show how to do it or things but when we see we have time. Yeah. Und äh, das andere, was eben erwähnt wird, sind warme Kompressen und vielleicht, wenn wir Zeit haben, kann ich das auch äh, noch demonstrieren später. And normally it is, I think, this time I have done a few people uh, to this, that is, uh, You wrap, you normally they're in Himalaya, they're black kumel or something, Himalayan kumel, black mm -hmm. kumel, and the muscat, muscat, I think, here's nutmeg, but it's the same thing, no, I think, that if you make powder and wrap in the one cloth mm -hmm. and make the warm oil and make it warm and then point it at this wind point, no, okay. and it will be very helpful also. Also, uh, die Kompressen, die macht man so, dass man schwarzen Kümmel nimmt, äh, und Muskat äh, und der wird gemahlen und dann mit warmem Öl in ein Tuch gewickelt und dann äh, kann man diese Punkte, die ich eben erwähnt habe, äh, die mit Wind zu tun haben, damit behandeln. This maybe we will try to make it, uh, how to say, hmm, more practical way. I will start maybe we, we do one, one time. Also das, äh, wenn wir das schaffen, werden wir das noch mal praktisch uns auch ansehen und das gemeinsam machen. And for lung also normally there is specifically uh, incense for lung. Uh, there is made uh, lung incense. If you burn mm. that also is helpful. Und es gibt auch bestimmten, uh, bestimmte Räucherstäbchen, die gut sind für Lung, also für, um das zu balancieren. Das ist auch sehr hilfreich. And also when lung is so extreme, people can get faint, you know. Completely like uh, hitting. Mm. Und uh, wenn, wenn das sehr außer Balance ist, dann kann auch sein, dass Leute in Ohnmacht fallen. And uh, then if you burn that smell, it will 
people get up. No, and normally in Tibet and there, when lung is completely, people get pain, then they burn samba. When they smell, it will they get up. You know, something mm. like this. Mm. And uh, mm, here, I don't know. You can burn something dry bread, or I don't know. Whatever <laughs> you can burn that smell, make food smell. That also makes uh, you wake up, wake up the people. Und äh, was eben in Tibet gemacht wird, wenn jemand in Ohnmacht fällt, dann wird Zampa äh, angebrannt. Und ich weiß jetzt nicht genau, was ihr da machen könnt, aber ähm, er sagte vielleicht Brot anbrennen, aber er ist sich nicht sicher. Just generally, I was thinking also in uh, India or Tibet, Himalaya, we have, when people died, until 49 day, we make Sur, no? Sur Puja. Ja, yeah. yeah, Sur Puja, burn food, because they, they can't eat... Uh, Uh, food personally, no? Then mm. they get food from the, that smell. Oh, And okay. In Himalaya, in Tibet, we all every day burn samba burn until the 49 oh, days. Yeah. Und äh, die 49 Tage, nachdem jemand gestorben ist, äh, da können die ja das Essen natürlich nicht mehr aufnehmen, aber der wird jeden Tag wird Zampa äh, angebrannt oder geröstet und so, dass man, äh, dass der Geruch den Verstorbenen erreichen kann. They mix with the all butter and things with samba, no? But my only opinion, maybe West maybe need a little bit different because people drink and like coffee and things a lot, no? Maybe need to burn coffee or something. That smell maybe also helpful or I'm not sure. Uh, also das ist jetzt natürlich die Tradition in Tibet und die ist da verwurzelt und er sagt es, uh, vielleicht jetzt im Westen uh, ist das Ganze, muss man ein bisschen anders machen. Leute haben andere Gewohnheiten, trinken Kaffee und solche Sachen. Vielleicht sollte man da Kaffee anbrennen, sodass der Geruch Leute erreicht. Maybe you can mix with uh, bread with the coffee and burn until 49. Day. Maybe he They will be very happy that I get coffee every day. <laughs> How will we find out whether they are? <laughs> uh, on the next slide. <laughs> Please do. <laughs> right, when they come back, you can ask, did you like it? <laughs> Also äh, dann vielleicht sollte man Brot und Kaffee gemeinsam vermischen und dann verbrennen. So vielleicht ist das genau das, was gemacht wird. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wir das rausfinden, ob das nun das Richtige war. Und das finden wir dann erst, wenn die zurück sind fürs nächste Leben, können wir fragen, wie es geschmeckt hat. <lacht> okay, now and for Lung also finally. Also that when you have lung disturbance, that means you become very sensitive, no? Then say, play, you should stay in the, like a little bit, not, not sometimes people, lung disturbance, they will won't like too much light also. Mm. Uh, stay in a little bit dark or room and quiet and warm, no? And then you make, if possible, you make this wind incense or whatever good smell, no? Mm. And that, you, Don't disturb them, no? Then it's staying like that is good. Und äh, eine andere ähm, Symptom davon, äh, eine Imbalance der Lungenenergie, des Lungenelements zu haben, ist, dass man sehr sensibel wird. Und äh, da ist dann häufig hilfreich, wenn äh, wenn man einen Raum hat, der ein bisschen abgedunkelt ist und diesen, äh, diese Lungenräucherwerk benutzt und dass es ruhig ist und solche Sachen. Okay, that's uh, any few questions, maybe if you have really... Gibt es dazu irgendwelche Fragen zu Lung? Yes. Um, I have a question, because we all know that uh, uh, Master Mila Jupa, when he is in a mountain, he eats very few things. Mm -hmm. Maybe, uh, so, it, will he meet the problem of uh, not enough nutrition? Mm -hmm. Also die Frage nach Mila Ripa? Hast du. Die Frage war, äh, wir wissen ja alle von Milarepa, dass er, wenn, als er in der Höhle war, in den Bergen war, dass er sehr, sehr wenig gegessen hat. Äh, hat er dann auch solche Probleme gehabt, wie, wie er beschrieben hat, äh, mit äh, Nährstoffen, mangelnden Nährstoffen? Uh, there, Milarepa's history, normally, uh, what would do extremely spiritual thing, that is uh, extraordinary, no? it doesn't 
Also ist nicht ganz zu vergleichen, weil er ein sehr spiritueller Mensch war. Insofern unser Leben und sein Leben zu vergleichen ist nicht ganz so leicht. Also, there is a, some lamas they uh, can live without eating also. No? Und es gibt ja auch Lamas, die leben können ohne zu essen. But in the Milarepa history also there is one interesting thing. He left from Marpaloza. Marpaloza gave him few letters to read in the when time comes. Uh, und uh, dann ist auch eine interessante Geschichte, also ein interessanter Teil der Geschichte ist, dass Marpa ihm uh, verschiedene Briefe gegeben hat und die sollte er lesen, wenn die Zeit reif ist. Then he, in his life story, he talks about that when he has controlling, meditating, controlling his wind, then he can't control sometime. And Marpa loves us in letter, there is written down, that time you must have some good nutrition food or some alcohol things that he has taken when his sister came and he taken that and same time then his realization came more uh, und äh, da wird äh, zum Beispiel ein, wird erwähnt, dass Melarepa Probleme hatte, das Windelement unter Kontrolle zu bekommen. Da hat er einen dieser, dieser Ratschläge von Marpa gelesen und da stand drin, äh, dass wenn, wenn du dieses Problem hast, dann musst du sehen, dass du was Besseres isst oder vielleicht auch etwas Alkohol trinkst. Und äh, da war seine Schwester, war dann, also die, die war dann da und hat ihm dabei helfen können. Ja, yeah, there is a short thing, but just just Milareva uh, is a little bit different case, yeah. but normally it also that shows that uh, it is written down in Milarepa's history. Uh, und also das nur ein bisschen dazu, also man muss eben sehen, das ist ein bisschen anders als bei uns, aber diese Sachen werden schon auch erwähnt in seiner Lebensgeschichte. Okay. I have one question. Yes. Uh, so when you say there is an imbalance of wind, mm -hmm. Is it uh, normally too much or too little, or is can both happen, oh, or is that? It's more too much. Always too, too much, too not, much. Never too little. Mm, never too little. Oh, yes, okay. too much. Yes. Okay. Ich habe gefragt, äh, wenn da er redet ja über eine Unausgewogenheit des Windelements, ob das immer, ob das zu viel ist oder zu wenig, und er sagt, es ist immer dann zu viel. Normally, sickness always when wind is more becoming more higher is more common, but it also can happen. Wind goes down, but it's very uh, rare. rare yeah. Yeah. Also die, uh, die Krankheit, uh, die, die passiert normalerweise, wenn zu viel das Windelement da ist. Es gibt auch die Möglichkeit, dass zu wenig da ist, aber das ist sehr, sehr selten. Uh, it talks about seven different winds in the body. Uh, uh, five, five different. Five, uh, and you talk about one in the life and the other four. Moment, Moment, lass mich eben übersetzen. Ja. Um, also er hat uh, über die fünf Winde gesprochen, da, da hat er genauer über den Lebenswind gesprochen und die anderen vier, äh, die hat er nicht namentlich erwähnt, äh, aber die, äh, die sind häufig nicht so problematisch. Insofern äh, hat er sich auf das konzentriert, was mehr Probleme macht. Normally in in the like Dharamsala Institute or a, they will make it written down that is lung incense. There is ingredient is a mainly thirty one different ingredients. Uh, mainly in with the lung there is a, I thinking that is a one wood called agar, no? Agar wood that is quite very expensive wood. Uh, that is uh, needed, no? That is a uh, There's also many different kind of agar, but black agar or something, it only rare, but some other agar, they grow in Himalaya region and the India it gets, I think, mm. and that used for incense. Also. 
Also die Frage war danach, wo man den Lungen, das, die Lungenräucherstäbchen bekommen könnte und die werden halt speziell hergestellt. Die gibt es auch in der Ramsada zu kaufen. Hier denke ich in irgendwelchen tibetischen Läden wahrscheinlich auch, wo es tibetische Sachen gibt. Die haben 31 verschiedene Inhaltsstoffe und davon ein wichtiges ist ein Agarholz, was es in verschiedenen Arten und Weisen gibt. Das sind, ist ein sehr kostbares Holz. Das, das ist da ein Teil davon. Okay. Uh, so with the sesame, uh, is it okay to use white or does it need to be black sesame or is, it, is there a preference? I think in most they you use white one, no? White one. Also weißer is besser. But uh, black sesame, um, I don't know. They also comes oil from black also. Yeah. Kann man auch, ja. But I think then the same, but normally they use more white one, I don't know. Normalerweise wird weißer, also Öl von weißem Sesam genutzt. Yeah, then when you have a wind problem, you can have, or generally have, that if you can get oil massage or things like that, no? And they call Ayurvedic massage or things like that, also good, no? Oil is very good for body. Und also generell, wenn man ein Problem mit dem Windelement hat, da äh, kann man auch ayurvedische Massagen haben. Also alles, was mit Ölmassagen da ist, ist sehr, sehr gut für den Körper. And especially if you have wind balance connection with the mental problem, they say if you have some oil that is gone so old, like long time oil, no? old oil, if you take massage, they say better, right? Ah, uh, sesame oil. Oh, any oil, any oil. Any oil. Und äh, was auch gesagt wird, wenn man Probleme hat mit dem Windelement, ist, dass man altes Öl dafür benutzen soll. Also ähm, egal welches Öl, aber altes ist sehr, sehr gut dafür. Especially for, for wind problem with mental disturbance. Okay. Äh, insbesondere wenn das äh, Windprobleme sind, die auch geistig äh, einen verstören. Okay, now we talk about second second element. Second element is quite easy. Uh, jetzt reden wir über das zweite Element, das ist uh, sehr viel einfacher. And uh, second element is normally fire element and it is more connected to bile and it is uh, related to our body's heat. Uh, das zweite Element ist, uh, hat mit dem Feuerelement zu tun und mit der Galle. Und das hat mit der Hitze unseres Körpers zu tun. And liver, gallbladder and intestine are they are directly connected. Uh, Leber, die, uh, die Gallenblase und die uh, Eingeweide sind damit direkt verbunden. And sometimes it's also we say this also some connection with the anger also. Und da ist auch eine Verbindung, manchmal wird damit Ärger gemacht, mit Wut. And, uh, Mainly if you eat too much like oily food and alcohol and too extreme exercise in the sunny or very heat time, no? If that makes body too much increasing your heat in the body, that all can disturb in the bile or fire element in body. Also uh, die, die Ursachen dafür sind in, uh, häufig, wenn man zu fettiges oder ölhaltiges Essen oder Alkohol zu sich nimmt, oder auch äh, Sport treibt, insbesondere wenn es heiß ist, all das kann äh, zu einer Unausgewogenheit der Galle führen. Also, if you drink some hard work, like farming or whatever in the extreme heat oder condition auch, or things that also. Oder auch wenn man, äh, wenn man ähm, arbeitet draußen in der Hitze, also zum Beispiel äh, in der Erde, die Erde bearbeitet, Uh, dann, uh, dann in der Hitze, dann kann das auch dazu führen. Und sometimes also that in the people goes to party or sometimes they <laughs> drink too much alcohol and eat or too much oil and then maybe dance or too much or then that kind of also can cause the fire element imbalance. No? Oder auch äh, wenn man auf eine Party geht und zu viel Alkohol trinkt und fettiges mm -hmm. isst und dann sehr viel tanzt. Uh, und erhitzt wird, das kann auch dazu führen. And that is the just uh, best main basic thing that disturbance our fire element and liver and gall 
all these things. Und das sind die, also die Sachen, die uh, unsere Lebe, Galle uh, und uh, das, das uh, Feuerelement in unserem Körper außer Balance bringen. And what the symptom, what it came, this first thing is that when this imbalance comes, our body, we feel like nausea, no? Nausea, uh, Uh, und uh, eins der Symptome, eines der Hauptsymptome, die dann kommt, ist, dass wir Übelkeit verspüren. And headache. Kopfschmerzen. And tight, tight, tight is especially this bile problem makes you feel more tired in the daytime. And but in the nighttime you feel more fresh. That kind of thing makes from this element. Und äh, das führt auch dazu, dass man tagsüber sehr schnell müde ist und nachts äh, wach ist. Huh? <laughs> you again. Yeah. It was okay. Daytime you yeah, yeah. feel sleepy and nighttime you feel fresh. And uh, your uh, if it is too strong, then like uh, all the this jaundice and hepatitis uh, problem, no, that are all related to this. Eye, tongue, urine are all becomes the yellow, no? Yellowish. Und wenn es sehr stark ist, dann können da auch äh, Gelbsucht, Hepatitis äh, daraus hervorgehen, dass äh, Urin und alles und der Körper äh, sehr stark gelb wird. And if it is too strong, then even urine becomes the red. That means very strong, too strong. Wenn das sehr sehr stark ist, dann kann der Urin sogar rot werden. Das heißt, das ist äh, sehr stark, sehr And gefährlich. And also make bitter taste in your mouth. Man hat einen bitteren Geschmack im Mund. And you feel not to eat food, no? Not appetites. No, kein, man hat keinen Appetit. And you, especially if you eat oily or fatty food or alcohol, it makes you more worse like that. Und wenn man dann öliges oder fettiges Essen äh, oder Alkohol isst oder Alkohol trinkt, dann wird das Ganze schlimmer. And When also this is also related little bit like uh, makes you when you are dehydrated, no? This makes body too much heat, then makes dehydrated also like that. Right? Und auch wenn der Körper dann uh, zu trocken wird, also entwässert wird, dehydriert, dehydriert sagt man, uh, wird, das ist auch Teil davon. And for when you realize that that kind of imbalance is body coming, then you to avoid all the main causes not try to avoid und äh, wenn man halt merkt dass man diese probleme hat dann muss man erstmal sehen dass man diese ursachen vermeidet and for this uh, for fire or fire gall problem then the best one best thing is a bitter bitter things to take is good und äh, was sehr gut ist ist eben etwas bitteres zu essen And normally, last time I said for wind, bitter is not good. But here, bitter is good. I thinking coffee can also might help. I thinking maybe it's bitterness that can help. Or when you eat too much 